सुप्रीम मोबाइल्स एप्पल ऑथराइज रीसेलर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल युअर एप्पल प्रोडक्ट அரசியலும் <laughs> <laughs> மாறி மாறி ஆட்சியில் இருந்த காலத்தில் இதுதான் யதார்த்த நிலைமை ஆனால் அண்ணாதிமுக ஜெயலலிதா மரணம் அடைந்த பிறகு தற்செயலாக அண்ணாமலை பிஜேபிக்கு தலைவராக வர தலைவராக வந்த பிறகு திமுகவும் திமுக கூடாரமும் கலகலக்கிறது அண்ணாதிமுக கூடாரமும் கலகலக்கிறது இது ஒரு அண்ணாமலையால் தான் செய்ய முடிஞ்சது திமுக <laughs> 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 போட்டியா நானு ஒரு அணியை உருவாக்க போறேங்கிறாரு டெல்லியில டெல்லியில அப்ப இந்த தைரியம் எப்படியா வந்து இருந்த கரூர் அண்ணாமலைக்கு கரூர் அண்ணாமலை விட சிமோக அண்ணாமலை இல்ல ஒரு தமிழர் அப்போ எப்படி அவனுக்கு இவ்வளவு தைரியம் வந்தது அப்ப டெல்லியில் இருக்கிறவங்க போனா ஆச்சரிய போட்டு கேக்குறாங்க ரிப்போர்ட் இங்க இருந்து போனது அண்ணாமலைக்கு எதிரா நிறைய ரிப்போர்ட் போனது போகத்தான் செய்யும் இது சார் பிஜேபி குள்ளேயே ஆரிய திராவிட யுத்தம் நடக்குது சார் அந்த அவால் பூரா ஒரு கோஷ்டி இவால் பூரா ஒரு கோஷ்டி யாரு பெரியாருடைய கொள்கை எப்ப தனக்கு இடைஞ்சல் வருதோ கொளுத்தி போடுவாங்க கொளுத்தி போட்டா பரபரப்பாகும் இதுதான் தவிர பெரியாருடைய கொள்கைகளை வைத்துக் கொண்டு இருப்பதாக நாடகம் ஆடுகிற இயக்கம் தான் திமுக ஓடிவே காப்பாத்துகிற பி எல் சந்தோஷ் அவருக்கு என்ன ஐடியானா எப்படியா கர்நாடகாவில் சிஎம் ஆயிரும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அஜெண்டா இருக்கு அண்ணாமலைக்கு தமிழ்நாட்டில் சிஎம் ஆயிரும் அண்ணாமலை <laughs> 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 பாண்டியன் <laughs> அவர்கள் <laughs> அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்ற வாரங்கள் அவருடைய கேட்போம் வணக்கம் திரு பாண்டியன் சார் வணக்கம் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் அதிமுக பாஜக கூட்டணி உடைந்த பிறகாக அவர் நீக்கப்படுவார் அவர் ராஜினாமா செய்ய போகிறார் அவரை விலக்கிட்டு வேறு ஒரு தலைவரை மூத்த தலைவர்கள் யாரையாவது நியமிக்க போறாங்க அதனால தான் அவரும் அமைதி காக்கிறார் அதனால தான் கோவப்படுறாரு தலைவர் பதவியெல்லாம் அவர் வெங்காயன்றாரு அப்படின்னு நிறைய பேசு பொருள் எழுந்திருந்தது ரெண்டு நாட்கள் தொடர்ச்சியா டெல்லியில் முகாமிட்டு அங்கு பாஜகவின் முக்கிய தலைவர்கள் அவங்க எல்லாருமே அதாவது டிசைடிங் அத்தாரிட்டி எல்லாரையும் பார்த்துட்டு வந்து இயல்பாக வந்திருக்காரு நாளைக்கு மீண்டும் ஒரு கூட்டம் எல்லாம் போட போகிறாங்க இங்கே அவர் தலைமையில் அண்ணாமலை தலைமையில் அப்படி என்ன நடந்தது ரெண்டு நாளாக டெல்லியில் அண்ணாமலை அப்படி என்ன ரிப்போர்ட்டை கொடுத்தாரு ஆனால் அவர் சொன்னது பாத யாத்திரை குறித்து நான் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஃபேஸ் முடிஞ்சதும் நான் போயிட்டு அங்கே ரிப்போர்ட் கொடுப்பேன்றாரு அதிமுக பஞ்சாயத்து தான் அங்கே போச்சு அந்த கூட்டணியில் வெளியானது இந்த ரெண்டு நாளில் அண்ணாமலைக்கு நடந்த நிகழ்வுகள் என்ன அண்ணாமலை என்னென்ன விஷயங்களை அங்கே சொல்லிட்டு வந்திருக்காரு அண்ணாமலையை பொறுத்தவரை அண்ணாதிமுக திமுக இரண்டு கட்சிகளுடைய பலம் பலவீனங்களை இரண்டு வருட காலத்துக்குள் முழுமையாக அறிந்து கொண்ட ஒரு பிஜேபி தலைவர் அப்படியா ஆமாம் பலம் பலவீனம் பலம் பலவீனம் ரெண்டு இயக்கங்கள் திராவிட இயக்கங்கள் ரெண்டுமே இதுதான் டெல்லிக்கு தேவை டெல்லிக்கு தேவை 
காரணம் இது இதுக்கு முன்பு இருந்த தமிழிசை சவுந்தரராஜாகட்டும் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகட்டும் நீங்கள் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் இப்போ உத்தரகாண்ட் கவர்னர் ஆகட்டும் பல பேர் மாநில தலைவராக இருந்திருக்கிறாங்க இருந்தாலுமே திராவிட இயக்கங்களை இவ்வளவு தூரம் நீங்கள் இறங்கி வந்து அடித்து இரண்டு திராவிட இயக்கங்களை அச்சப்பட வைத்த ஒரு தலைவன்னா நீங்கள் ஒரு திராவிடம் தான் யார் அண்ணாமலை அண்ணாமலை அண்ணாமலையும் திராவிட அண்ணாமலை திராவிடம் தான் அப்போ நீங்கள் அது அந்த அது வந்து ஒரு சனாதன பார்ப்பனர்கள் கட்சி ஒரு அடையாளம் இருக்கு இல்லையா அதில் நீங்கள் இது வரைக்கும் இலா கணேசன் இருந்திருக்காரு சரி அவ கே டி ராகவன் இருந்திருக்காரு பல பேர் இருந்திருக்காங்க ஆனாலுமே நீங்கள் இந்த திராவிட இயக்கத்தை இப்போ அண்ணா அண்ணாமலை வந்து அண்ணாதிமுகவுக்கு பெரிய வில்லனாக பார்க்கப்படுகிறார் இது வரைக்கும் எப்படி அண்ணாதிமுக திமுக ஒரு பிஜேபி தலைவர் வில்லன ஒரு பொருட்டாவே பார்த்ததில்லை ஒரு பொருட்டா பொருட்டாவே பார்த்ததில்லை இதுதான் அரசியல் நீங்கள் இலா கணேசன் நீங்கள் பிஜேபி தலைவராக இருந்தார் ஆர்எஸ்எஸ்ல இருந்து வந்தவர் அவர் ஒரு காலகட்டத்தில் திமுக கருணாநிதியுடைய அறிவிக்கப்படாத கொள்கை பருப்பு செயலாளராக மாறிட்டார் கருணாநிதி நீங்கள் அந்த அளவுக்கு பிஜேபிக்குள்ள ஊடுருவி அவனை திராவிட இயக்கத்தை கொண்டு வந்துட்டார் அவரை ஆளுநராக இருக்கார் யாரா இலகணி இதெல்லாம் நான் இப்போ நேரடியாக பார்த்தது நான் வீட்டுக்கெல்லாம் போவேன் ஈழ பிரச்சனை பரபரப்பாக இருக்கிற பொழுது நானும் சிவாஜி லிங்கமும் அவருடைய வீட்டுக்கெல்லாம் போவேன் அந்த டி நகர் வீட்டுக்கு போவோம் இலகணேசன் இலா கணேசன் வீட்டுக்கு அவர் அந்த ஊஞ்சல் உட்காந்து ஆடிட்டேன் எங்களுக்கு காப்பி நல்ல டிகிரி காப்பி கொடுப்பாரு நானும் சிவாஜி லிங்கம் ரெண்டு பேர் போவோம் இங்கே தான் ஹிந்தி பிரச்சாரம் ஆமாம் 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 அப்போ இப்படி பல தலைவர்களை நான் உன்னிப்பாக பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு நிறைய கிடைச்சிருக்கு ஆனால் இப்போ அண்ணாதிமுக ஜெயலலிதா அது ஒரு பொருட்டாவே அப்படி ஒரு கட்சி இருக்கிறதாவே அந்த அம்மா எடுத்துக்காது பிஜேபி பிஜேபி யார் தலைவராக வந்தாலும் சரி அதே போல் கருணாநிதி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தலைவராக இப்போ எடுத்துக்கவே மாட்டார் காங்கிரஸ் விட்டுருங்க காங்கிரஸ் அம்மா அது பேச வேண்டியது இல்லை ஏறக்குறைய திராவிட இயக்கத்தை வளர்ந்து மாறி மாறி ஆட்சியில் இருந்த காலத்தில் இதுதான் யதார்த்த நிலைமை ஆனால் அண்ணாதிமுக ஆட்சிக்கு வந்து இப்போ ஜெயலலிதா மரணமடைந்த பிறகு தற்செயில அண்ணாமலை பிஜேபிக்கு தலைவராக வர்றார் தலைவராக வந்த பிறகு திமுகவும் திமுக கூடாரமும் கலகலக்கிறது அண்ணாதிமுக கூடாரமும் கலகலக்கிறது இது ஒரு அண்ணாமலையால் தான் செய்ய முடிஞ்சது இப்படி பேசுறீங்கன்னு உங்களை சங்கின்னு வாங்க எல்லாரும் இல்லை நான் சங்கின்னு எனக்கு பட்டம் கொடுக்கறதுக்கு நீ ஒருத்த பிறந்து தான் வரணும் ஒருத்த கருவுல நீ கரு முட்டையை உடைச்சிட்டு விந்து உள்ள போய் குழந்தை உற்பத்தி ஆகுது இல்லை ஆமா அது புதுசாக உற்பத்தி ஆகி தான் வரணும் சரியா அவங்களும் <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 நாக்பூரோடு தொடர்பு இருந்தால் தான் திராவிடன் திராவிடனாக நீடிக்க முடியும் சரி இல்லைன்னா திராவிடன் எங்கே போயிருக்கணும் புழலுக்கு போயிடணும் திராவிட எங்கே போயிடணும் புழலுக்கு புழலுக்கு போயிடணும் புழல் என்ன இருக்குது பெரிய ஆசியாவிலே பெரிய ஜெயில் இருக்குது இதுதான் அரசியல் அப்போது அண்ணாமலையை பொறுத்தவரை அண்ணாதிமுக திமுக இரண்டு பேர் இரண்டு பேருட்டியுமே அரசியல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் நிறைய ஐடியாலஜி அதாவது ஆலோசனைகள் ஆலோசனைலாம் யாரு திராவிடர்கள் தான் நீங்க யாரு அவருக்கு அதெல்லாம் அதெல்லாம் நீங்க உள்ள நம்ம டீப் ஆனா அவரு சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் அரசியலே தெரியாதவங்க இல்ல இல்ல அப்படின்னு எல்லாம் திராவிட சார் அண்ணாதிமுக திமுக என்ன அரசியல் தெரியுமோ அதே அரசியல் அண்ணாமலைக்கும் தெரியும் சார் நீங்க அரசியல் கொள்கை என்பதெல்லாம் ஜெயலலிதா கூட போச்சு கருணாநிதியோட போச்சு என்ன எங்க கொள்கைங்கிறதெல்லாம் நீங்க எடப்பாடிக்கு வேலுமணிக்கு தங்கமணிக்கு என்ன அரசியல் தெரியும் என்ன கொள்கை சொல்லுங்க பாப்போம் இல்லை இப்போ ஸ்டாலினுக்கு உதயநிதிக்கு என்ன கொள்கை தெரியும் அந்த கிழவை மூத்தரை செட்டி விட்டுட்டு போன கொள்கை தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி அம்பேத்கார படத்தில் போடுறாங்க நேதாஜி படத்தில் போடுறாங்க நாராயண குருவை போடுறாங்க எல்லா தலைவரையும் போடுறாங்க பெரியார் போட சொல்லுங்களா பார்ப்போம் போடலை போட சொல்லுங்க பார்ப்போம் போட மாட்டாங்க போய் போட மாட்டாங்க மனித வெடிகுண்டு 
சனாதனத்துக்கு எதிரான மனித மனித வெடிகுண்டு அண்ணாதிமுக தொண்டனுக்கு ஏன் பிஜேபி பிடிக்கல என்ன காரணம் சொல்லுங்க பாப்போம் அண்ணாதிமுக தொண்டனுக்கு அவன் எம்ஜிஆர் ஓட்டி வந்தான் சார் ஜெயலலிதா ஓடர் தான் இப்போ எடப்பாடி ஓடர் இருக்கான் எடப்பாடிக்கு அரசியல் தெரியல தொண்டனுக்கு அரசியல் தெரியுது தொண்டனுக்கு என்ன தெரியுது பிஜேபி போட சேர வேண்டாயா சேர்ந்த நம்ம பாய் ஓட்டு போட மாட்டாரியா இப்போ பாதிரியார் சர்ச்சில் ஓட்டு போட மாட்டான் தலித்து உள்ளே வர மாட்டான் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளே வர மாட்டான் பெரிய இது பெரியார் மண்ணுனா பெரியார் மண்ணு தான் அண்ணாதிமுக தொண்டனுக்குள்ளேயும் ஊடு உருவியிருக்கான் யார் அந்த மூத்திரவாளி பெரியார் பெரியார் திமுக அது தொண்டன் நீங்கள் பெ பெரியாருடைய கொள்ளு பேர யார் உதயநிதி ஒரு விஷயத்தை கொழுதி போட்டார் அவர் பெரியார் படித்ததே இல்லை நம்ம விஜய் புத்தகம் வாங்கி வச்சுருக்காரு அம்பேத்கர் புத்தகம் காமராஜ் புத்தகம் பெரியார் வாங்கி வச்சுருக்காரு தலைக்கு வச்சு தூங்கிட்டு இருக்கார் விஜய் அவருக்கு அதே போல தான் நம்ம இளைஞன் இளைஞர் நல்ல விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி பெரியாரை கொளுத்தி போடுறாரு எங்க டெல்லி இந்திய கூட்டணியே கடன் கலக்குது யாரு என்ன தத்துவம் மூத்திர செட்டி தத்துவம் மூத்திரவாளி வந்து அமுக்கணும் அந்த பெரியார் இன்னைக்கு ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் சொன்னாரு ஒரு மூத்த பத்திரிகையில் சொன்னாரு பெரியாரையும் பிரபாகரனையும் இந்த சமூகம் எவ்வளவு பெரிய இந்த சமூகத்துக்காக தன்னுடைய கடைசி வரைக்கும் கடைசி மூச்சை நிறுத்துகிற வரைக்கும் போராடியவர் தந்தை பெரியார் அதே போல குடும்பம் உட்பட அத்தனை பேரை தியாகம் பண்ணவ பிரபாகரன் இன்னைக்கு அவர் சொன்னார் இந்த இந்த விஷயம் பேசிட்டு இருக்கும்போது அண்ணாமலை விஷயம் அண்ணாமலை விஷயம் பேசிட்டு இருக்கும் அப்போ இரண்டு பெரிய தியாக சீலர்கள் எங்கிருந்து வந்தான் இந்த மண்ணுல இருந்தா வந்தான் இந்த திராவிடம் தானே ரெண்டு பேரும் நீங்க பெரியார் கண்ணனா தெலுங்கனா ஒதுக்கிடலாம் முடியாது சரி தமிழர்கள் தத்தெடுத்துட்டான் எல்லா வீட்லயும் இன்னைக்கு பெரியார் படத்தை மாட்டி வச்சிருக்கான் கடவுளை கும்பிடாம யார கும்பிடுறான் பெரியாரையும் கும்பிடுறான் நீங்க இதுதான் பெரியாருடைய தத்துவம் பெரியாருடைய கொள்கை பெரியாருடைய பெண்ணடிமை அதுதான் இப்ப அண்ணாதிமுக தொண்டன் ஏன் பிஜேபி பட்டா சொல்றான் எடப்பாடிக்கு ஏன் பட்டா அவருக்கே தெரியல வேலுமணிக்கும் தெரியல தங்கமணிக்கும் தெரியல வீரமணி காமராஜ் விஜயபாஸ்கருக்கு ஏன்டா பட்டா சொல்றான் தெரியல ஆனால் தொண்டை பட்டா சொல்றான் என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா பிஜேபி வச்சிருந்தா நம்ம அம்மா இருக்கும்போது மோடியா லேடியாங்கிறதுனால நமக்கு முப்பத்தி ஏழு சீட்டு கிடைச்சிது மோடியோட கூட்டி சேர்ந்த பிறகு முப்பத்தி ஏழு சீட்டும் போச்சு முப்பத்தி ஏழு சீட்டும் போச்சு முதலமைச்சர் நாற்காலியும் போச்சு அதான உண்மை இப்போ அண்ணாதிமுக திமுக எவ்வளோ வாக்கு வங்கி வித்தியாசம் மூணு பர்சன்ட் இந்த மூணு பர்சன்ட் காலையில் பூத்த திறந்த உடனையும் பதினொன்று மணிக்கு எல்லா பாயும் தொப்பியை போட்டு நேராக வந்து குத்திட்டு போயிடறோம் திமுக உதயசூரை பார்த்து குத்திட்டு போயிடறாங்க எல்லாரும் ஏன் அம்மா இருக்கும்போது அப்படியே போட்டான் அம்மா இருக்கும்போது யாருக்கு போட்டான் இலைக்கு போட்டாங்க எல்லாமே எல்லா யாருக்கு போட்டாங்க எலை எல்லா எவ்வளவு பெரிய வெற்றி பெற்றுச்சு போன தேர்தலில் ஒன்றரை பர்சன்ட் தான் திமுக தோத்துது இல்லை திமுக ஆட்சிக்கு வந்திருக்கும் அப்போ அதெல்லாம் யார் ஓட்டு எல்லாம் பாய் ஓட்டு கிறிஸ்டின்ஸ் ஓட்டு தலித்து ஓட்டு கம்யூனிஸ்ட் ஓட்டு பெரிய அதெல்லாம் யாருக்கு வந்தது அண்ணாதிமுக தான் வந்தது ஆனால் இன்னைக்கு அந்த ஓட்டு பூரா போயிடுச்சு இந்த திராவிட இயக்கம் பிஜேபியாக மாறியதனுடைய விளைவு இன்னைக்கு இது இப்போ அண்ணாதிமுக தனி அணி திமுக தனி அணி இதற்கு இணையாக அண்ணாதிமுக திமுக இருந்து நிறைய பிரித்து அண்ணாமலை ஒரு அணி அமைக்கிறார் பிஜேபி தான் அது பிஜேபி தான் அது பிஜேபியினுடைய அடையாளம் நிறைய திராவிட இயக்கங்கள்லேருந்து அந்த கூட்டணி வரப்போகுது யார் ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ் வராரு டிடிவி தினகரன் எல்லாம் யார் அம்மா கூடி அண்ணா கூடி கரும்பு சேர்ப்பு கூடி தானே சசிகலா வருது அதே போல் நீங்கள் தேவேந்திர கூட வேளாண் ஜான் பாண்டியே கிருஷ்ணசாமி வராரு ராமதாஸ் வராரு விஜயகாந்த் வராரு எல்லாம் யாரு எல்லாம் தமிழர்கள் கட்சி திராவிட இயக்கம் தானே திராவிட இயக்கத்தோட கூட்டணி சேர்ந்த கட்சி தானே சரி நீங்க அதே போல நாடார் சமூகம் வருது நீலகிரியில படுகாஸ் கம்யூனிட்டி முழுக்க வருது யாருக்கு யார் தலைமையில அண்ணாமலை தலைமையில அண்ணாமலை தலைமையில் ஒரு புதிய அணி புதிய அணி இதுக்கான ப்ராசஸ் அண்ணாமலை தைரியமா சொல்றாரு இதெல்லாம் சேர்த்து திமுக அண்ணாதிமுகவுக்கு போட்டியா நானு ஒரு அணியை உருவாக்க போறேங்கிறாரு டெல்லியில் டெல்லியில் அப்போ இந்த தைரியம் எப்படியா வந்து இந்த அண்ணா கரூர் அண்ணாமலைக்கு கரூர் அண்ணாமலை விட சிமோக அண்ணாமலை இல்லை ஒரு தமிழன் கரூர் கொங்கு வேலை அழ கவுண்டேன் இந்த சொல்ல போனா திராவிட அப்புறம் இந்தியா அப்புறம் ரெண்டா வச்சுக்கங்க சரி அப்போ எப்படி அவனுக்கு இவ்வளவு தைரியம் வந்தது எப்படி அப்போ டெல்லியில் இருக்கிற போறா ஆச்சரிய போட்டு கேட்குறாங்க போய் ரெண்டு வருஷம் தான் ஆச்சு ஆனால் ரிப்போர்ட் இங்க இருந்து போனது அண்ணாமலைக்கு எதிராக நிறைய ரிப்போர்ட் போனது போக தான் செய்யும் இது சார் இது பிஜேபிக்குள்ளேயே ஆரிய திராவிட யுத்தம் நடக்குது சார் ஆரிய திராவிட ஆமா ஆமா என்ன மாதிரி அந்த அவால் பூரா ஒரு கோஷ்டி இவால் பூரா ஒரு கோஷ்டி யாரு திராவிடர்கள் பூரா ஒரு கோஷ்டி ஆரியர்கள் பூரா சரி ஒரு கோஷ்டி அதாவது
அண்ணாமலே காலி பண்ணுங்க யார் சொல்றது அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சனாதன கோஷ்டி அது வந்து திராவிடர் அல்ல திராவிடருக்கு எதிரான கோஷ்டி பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் கொள்ளக்கூடிய அவாள் மேட்டுக்குடியை சேர்ந்த அவாள் என்ன சொல்றாங்க இந்தால முதல்ல கிளப்பி விடுங்க அண்ணாமலையா கிளப்பி விடுங்க ஆனா ஆர் எஸ் எஸ் இவரு தாயா எனக்கு வேணும் நீ எல்லாம் வேண்டாம் போ நீங்க அது ஆர் எஸ் எஸ் குள்ளே ரெண்டு கோஷ்டி ஆக்கிறது யார் அண்ணாமலை ஆர் எஸ் எஸ் உடைச்சு விட்டாருங்க பிஜேபி உடைச்சு விட்டாருங்க இந்த ஆளு அண்ணாமலைக்கு <laughs> 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 அண்ணாமலைக்கு இவ்வளோ தைரியம் எப்படி வந்ததுன்னு டெல்லியில் இருக்கிறவர்கள் பூரா மூக்கில் வரல வச்சு பார்க்குறாங்க நான் எனக்கு நான் நிறைய ஆர் எஸ் எஸ் நண்பர் நண்பர்களோட பேசுகிறேன் அவங்க பூரா சொல்கிறாங்க என்னத்த பெட்டிஷனை தட்டி விட்டாலும் திரும்பி திரும்பி வந்துடுதியா ஒரு பெட்டிஷனுமே விசாரிக்க பட விசாரிக்க மாட்டேங்கிறாங்க டெல்லி பற்றி அண்ணாமலை பற்றி பெட்டிஷன் டெல்லிக்கு நீங்கள் அவால் பூரா பெட்டிஷன் பார்ட்டி தான் சண்டைக்கெல்லாம் போக மாட்டேன் கத்தி கத்தி ரத்தம்லாம் இல்லை பெட்டிஷனை டைப் பண்ணி டக்குனு எங்கே நீங்கள் சேஷன் ஒரு ஒரு வீட்டில் குடியிருந்தார் டிஎன் சேஷன் வயசான காலத்தில் ஒரு வீட்டில் குடியிருந்தார் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நூறு கோடி ரூபா போட்டு ஒரு ஆந்திராவை சேர்ந்த ஒருத்தர் பெரிய ஹோட்டல் ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டுறாரு லைசன்ஸே கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்புறம் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது டெல்லியில் போராடி முட்டி முட்டி பார்க்குறாரு ஏன்னா சேஷன் அப்படியே உட்காந்து பெடிஷன் தட்டி விட்டால் போதும் அங்கே அந்த ஹோட்டல் லைசன்ஸ் நூறு கோடி ரூபா செலவு என்ன யார் விசாரித்து பார்த்தா பக்கத்தில் தாயா உங்கள் சேஷன் குடியிருக்காரு நீங்கள் ஹோட்டல் கட்டி டான்ஸ் கின்ஸ் போட்டு கார் வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தால் அவர் டிஸ்டர்பாக இருக்குன்னு பெடிஷன் தட்டி விடுறாரு அதனால் ஹோட்டல் லைசன்ஸே எல்லாம் மூடிட்டு விற்றுட்டு போடுறாங்க அப்போ நேராக அந்த ஹோட்டல் முதலாளி காலையில் நேராக வந்து ஒரு தட்டில் ஆப்பிள் கீப்பிள் ஆரஞ்சுக்கிறது சால்வோட் ஐயா நூறு கோடி ரூபா நஷ்டமாக போச்சியா காலில் விழுந்து நீங்கள் தான் ஏதாவது ஓப்பன் பண்ணி வைக்கணும் இது முதலே வந்துருக்கணும்ல என் வீட்டு பக்கம் உன் காரெலாம் விடக்கூடாது சரி என் வீட்டு பக்கம்லாம் கார் விட உன் காரெலாம் விடக்கூடாது உன் ஹோட்டலுக்கு வந்து அந்த பக்கம் போயிடணும் இந்த பக்கம் வரக்கூடாது அப்போ நேர சரண்டர் ஆகி அந்த ஹோட்டலுக்கு லைசன்ஸ் வாங்கினார் இதுதான் அவளை பொறுத்த வரைக்கும் சிஸ்டத்தில் உட்காந்து ஒரு மெயிலை தட்டி விட்டால நீங்க அண்ணாமலை கதையை ஆட்டம் கண்டோம் ஆனால் எத்தனை தட்டுனாலும் சிஸ்டம் தான் ஆடுதே தவிர அண்ணாமலை ஆட மாட்டேங்கிறார் என்ன காரணம் அவ்வளோ செல்வாக்கு அவ்வளோ செல்வாக்கு அண்ணாமலைக்கு என்னன்னா எப்படி இவ்வளோ செல்வாக்கு வந்து அதுக்கு நீங்க ரிஷி மூலம் நதி மூலம் சொல்லுவான் நதி எங்க உற்பத்தி ஆகும் பார்க்கக்கூடாது சரி குப்பை கூலம் காட்டு அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது சரி அதே போல ஒரு ரிஷி ஒரு முனிவன் ஒரு பெரிய ஞானி எப்படி உற்பத்தி ஆனாலும் பார்க்கக்கூடாது அவர் அவடியாக இருந்திருக்கலாம் முடிச்சானா இருந்திருக்கலாம் பிட்பாயிட்டாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் என்ன அவர் ரிஷி ஆகிட்டார் அதனால ரிஷி மூலம் நதி மூலம் பார்க்கக்கூடாதுங்க அதே போல் அண்ணாமலையை பொறுத்தவரை அண்ணாமலைக்கு பிஜேபி இவ்வளோ பெரிய செல்வாக்கு எப்படி வந்தது நீங்கள் அவ்வாறுலாம் மண்டை பிடிச்சிட்டு அலையிறாரு என்னையா எதாச்சும் தட்டி விட்டாலும் பார்ப்போம் திருப்பி செவுத்து அடிச்சு வந்த மாதிரி பெட்டிஷன் நமக்கே வருது அண்ணாமலை மாதிரி ஒரு நடவடிக்கை இல்லையே ரெண்டு வருஷமா எழுதி எழுதி கம்ப்யூட்டரே தேஞ்சு போச்சு மெயில் அடிச்சு அடிச்சு எல்லாம் தேஞ்சு போச்சு எல்லாம் புதுசாக வாங்கணும் என்ன காரணம்னு கேட்டால் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய நாக்பூருடைய பெரிய பவர் சென்டராக இருக்கக்கூடிய பி எல் சந்தோஷ் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அவருடைய அரசியல் குரு பி எல் சந்தோஷ் பி எல் சந்தோஷ் பி எல் சந்தோஷ் என்ன நடக்குதுன்னா மோடி இப்போ அடுத்த பிரதமர் கேண்டிடேட்டாக ஆர்எஸ்எஸ்குள்ள ஒரு பெரிய விவாதம் ஆர்எஸ்எஸ்குள்ள பெரிய விவாதம் அந்த விவாதத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க இரண்டு முறை இவர் பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்துட்டார் ஆர்எஸ்எஸ் எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க எவ்வளோ தியாகிகள் இருக்காங்க மோடி அளவுக்கு தியாகிகள் இருக்காங்க பிரதமராக நாற்காலிக்கு வருவதற்கு முன்பு நீங்கள் அத்வானியுடைய உதவியாளர் யார் மோடி ஆமாம் மோடி இப்போ ஹரியானா சிஎம்மாக இருக்கிற மனோகர் லால் கட்டார் பல பேர் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சு பகவத்கீதை இந்தி பகவத்கீதை எடுத்துகிட்டு ஜி ஜிப்பாக போட்டுட்டு மூணு நாள் சப்பாத்தி இருக்கு சாப்பிட்டுட்டு ஆர்எஸ்எஸ் பிரச்சாரகர் இதுதான் பிரச்சாரகர் இதுதான் மோடிக்கான வேலை யார் முதல்ல வர்றாங்களோ இப்போ ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூம் அவ்வளோதான் ஒரு சப்பாத்தி மாவு கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் டால் இதுதான் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ஐம்பது வயசு வரைக்கும் மோடிக்கு தான் வேலையை அப்போது அத்வானி துணை பிரதமர் ஆன பிறகு அலுவலக பொறுப்பாளராக ஆர்எஸ்எஸ் யாரை நியமிக்குது மோடி மோடியை நியமிக்கும் அப்போ அத்வானி சிசின்னு அங்கே போகிறார் போய் அத்வானியினுடைய அனைத்து கொள்கை ரீதியான உதவியாளராக அங்கே இருக்கார் இதுதான் அத்வானிக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணி 
இப்போ அந்த பணியெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கி ஆர் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி இரண்டு பேருமே கொள்கை ரீதியாக நீங்கள் மோடி தான் அடையாளப்படுத்துகிறாங்க மோடி தான் அடையாளப்படுத்துகிறாங்க அப்போ மோடி இல்லைன்னா ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபிக்கு அடையாளமே இல்லைங்கிற அளவுக்கு அன்னைக்கு இருக்குது சரி சரியா அப்போது இந்த மோடி உடைய எழுபத்தி ஆறு வயசு ஆகி போச்சு எழுபத்தி அஞ்சு வயசுக்கு மேலே நிறைய பேர் ஐம்பது வயசு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு அறுபது வயசு நீங்கள் முழு நேர பணியில் கல்யாணமே பண்ணிக்காமல் குழந்தை குட்டி இல்ல வாழ்க்கையே இல்லாமல் ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்துக்காக தியாகம் பண்ண எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுக்கலாம அப்படி ஆர்எஸ்எஸ்க்குள்ள ஒரு விவாதம் வருது விவாதம் வந்த பிறகு அது நியாயமான விவாதம் தான் மூன்றாவது முறை இவர் அதுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா நீங்க போடுறீங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அடுத்து கொண்டு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம இது ஒன்று நீங்க திமுக அண்ணா திமுக போல நீங்க தாத்தா பேரா பே பேச்சி இப்படி முதலமைச்சர்லாம் வர முடியாது இது ஒரு சித்தாந்த ரீதியான இயக்கம் அதனால இந்த சித்தாந்த ரீதியான இயக்கத்துக்கு சித்தாந்த ரீதியாக ஆட்கள் இருக்காங்க அவங்கள முன்னிலைப்படுத்துங்கன்னு ஆர்எஸ்எஸ்ல ஒரு பெரிய விவாதம் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தது முடிவுக்கு வந்த பிறகு அப்போ இந்த விவாதம் அடுத்த கட்டுக்கு நகராமல் பார்த்து கொண்டு மோடி தான் வேட்பாளர் மோடியை தவிர யாரை போட்டாலும் பிஜேபிக்கு பர்சனாலிட்டி இல்லை பிஜேபிக்கு பர்சனாலிட்டி இல்லை மோடி தான் பிஜேபியினுடைய முகம் ஆர்எஸ்எஸ் முகம் நீங்க எல்லா ஐடியாலஜிக்கல் முகம் வந்து மோடி தான் சர்வதேச லீடர்களுக்கான அந்த முகம் இப்படி எல்லா தகுதியும் இருக்கிற உரையாள் யாரு மோடி தான் அதனால மீண்டும் ஒரு முறை மோடிக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தே ஆகணும்னு பி எல் சந்தோஷ் ஆர்எஸ்எஸ் கூட ஒரு லாபி பண்றார் சரி சவுத் இந்தியா லாபி நார்த் இந்தியா லாபி இந்த லாபியில அவருக்கு எதிர்ப்பு போட்டியாளர் இருக்காங்கல்ல பிரைம் மினிஸ்டர் கேட்டு மூணு பேர் அந்த மூணு பேரையும் சந்தோஷ் தான் கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த போட்டியிலிருந்து நீங்க விலக வைக்கிறார் வித்ரா பண்ணிட்டு வித்ரா பண்ண வைக்கிறார் இப்போ மோடி தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் இதில் எந்த போட்டியே இல்லை ஆர்எஸ்எஸ்க்குள்ள நீங்கள் அத்வானியா மோடியா இந்த விவாதம் எப்போ வந்துனா பதினாலில் வந்தது பதினாலு வந்த பிறகு நீங்கள் அத்வானி சொல்ல என் சிசியம் தான் அவன் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் பிஜேபி ஆரம்பிக்கும் போது நானும் வாஜ்பாய் இரண்டு தலைவர்கள் தான் மோடி மனோகர் ஜோஷி போன்ற மூன்று தலைவர்கள் தான் இதை ஆர்எஸ்எஸ்ஸாக இருந்து நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆர்எஸ்எஸ் எண்பதுகளில் பிஜேபி அரசியல் கட்சியை மாறி ஜனசங்கத்திலிருந்து பிஜேபி இல்லை 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 ஆர்எஸ்எஸ் 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 அப்புறம் ஜனசங்கம் அதாவது ஆர்எஸ்எஸ்க்கு எண்பது துணை அமைப்புகள் இருக்கு ஓகே எவ்வளவு எண்பது எண்பது அதில் ஜனசங்கம் ஒன்று பஜ்ரங் தல் ஏபி விபி இந்து முன்னணி இப்படி பல பிரிவுகள் எண்பது இயக்கங்கள் இருக்காங்க அதில் ஒரு இயக்கம் ஜனசங்கம் ஆனால் பிஜேபி தான் தேர்தலுக்கு போகும் சரி அதில் அத்வானி சொல்கிறாரு நான் வந்து தமிழ இந்திய அரசியல முழுமையாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் நான் வந்தால் காங்கிரஸ் கட்சியை நூறாண்டுகளில் காங்கிரஸே இல்லாத இந்தியாவை மாற்றி காமிப்பாங்கிறார் யார் அத்வானி அத்வானி இவ்வளோ கேரண்டி கொடுக்குறாரு இருந்தாலும் ரைட்டு நீங்கள் வை வயசாகி போச்சு ஓய்வுக்கு போங்க உங்களுடைய சிஷியா நீங்கள் மோடி அவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் இதை ஒரு மணி நேரத்தில் முடிவு பண்ணி அவர் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க யாரை அத்வானி அத்வானி இதுதான் ஆர்எஸ்எஸ் ஆர்எஸ்எஸ் வந்து சித்தாந்த ரீதியான இயக்கமே தவிர நீங்கள் இப்போ பணம் கொடுத்தெல்லாம் கட்சியில் வந்துட முடியாது நீங்கள் திமுக அண்ணா திமுக மற்ற காங்கிரஸ் கட்சியில் லாட்ரி அதிபரெலாம் பல பேர் எம்பியாக வாங்கிடுவான் பணம் கொடுத்தா கா காங்கிரஸ் சீட்டு கிடைக்கும் நீங்கள் இந்த தேவகவுடா கட்சியில் நம்ம மறைந்த எம்ஏம் ராம் ராம்சாம் செட்டியார் எம்பி ஆனார் யார் கட்சியில் ஜனதாவில் ஜனதாவில் மதசார்பட்ட ஜனதாவில் சசிகலாண்ட போய் கேட்குறாரு நான் எல்லா பதவியும் இருந்துட்டேம்மா நம்ம கேட்க எம்பியாக இருக்கணும் எப்படி எம்பியா எம்பி பதவி எவ்வளோ மோசமான ப தொழிலதிபர்களால் பார்க்கப்படுதுன்னு பாருங்கள் அலங்கார பதவி அலங்கா எம்ஜிஆர் ஒருக்கா பெங்களூர் போகிறார் ஏதோ அரசு வேலையா பழைய பாசத்தில் சரஜ்வதி வீட்டுக்கு போயிடுறார் என்னம்மா எப்படி இருக்கேன்னு பார்க்க போகிறாரு என்னன்னா பண்ணுறது போர் அடிக்கிறேன் ஒன்றுமே இப்போ பொழுதே அப்போ ஒன்று எம்பி ஆக்கிடுறேன் டெல்லி போய் சுற்றி பாரு எம்ஜிஆர் சொல்கிறார் யார்கிட்ட சரோஜ் சரிண்ணா ஆக்கி நான் டெல்லியாக போகிறேன் அப்போது எம்ஜிஆருக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் ஜானகிக்கும் கேர் விஜயாவுக்கும் லதாவுக்கும் மஞ்சளாவுக்கும் பொழுது போலே எம்பி பதவி அப்போ இதுதான் இது ஒரு இது ஒரு கதை அப்போ கொடுக்கல 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 இல்லை சொன்னார் கொடுத்தே அவர்கள் கொடுத்தே அவர்கள் வாங்கியிருக்கேன் தாம்மா இல்லை நான் இங்கேயே இருந்துக்கு நான் அங்கே போய் அங்கே இருந்து அப்போ இதுதான் அப்போ இந்த நாட்டில் பதவி ஆனால் மோடி அத்வானி அரசியலில் அப்படிலாம் பண்ணவே முடியாது சித்தாந்த ரீதியாக இல்லை சித்தாந்தம் கொள்கை இதெல்லாம் பிஜேபிக்கு இல்லவே இல்லைன்றாங்க திமுக அதிமுக இல்லை அதாவது
இரண்டாயிரம் வருட அரசியல் நீங்க பண்ணவே முடியாம நிக்குது அப்பதான் ஆர் எஸ் எஸ் எதிர்ப்பதற்காக அதாவது சனாதனத்தை எது எதிர்ப்பதற்காகத்தான் நீங்க பெரியாரே வர்றாரு பெரியார யார் எதிர்க்கிறக்கு பிற்போக்குத்தனமான அரசியல் அது சனாதன அரசியல் நீங்க புருஷ எடுத்து போட பொண்டாடி கொளுத்தி விடுற பெண்கள் இதெல்லாம் பிற்போக்குத்தனமான அரசியல் உடன்கட்டை ஏறு இதெல்லாமே பிற்போக்குத்தனமான அரசியல் இதை எடுத்துதான் அம்பேத்கர் வரார் பெரியார் வரார் ஜோதிபாய் புலே வரார் நார் நாராயண குரு வரார் எல்லாமே அது வந்தது அதுக்கு தான் அப்ப எப்படி கொள்கை இல்லாம இருக்கும் கொள்கை பிற்போக்குத்தனமான கொள்கை ஓகே இன்னைக்கு வரைக்கும் தொண்ணூத்தி ஏழு பெருசா மூணு பெருசாயா உலகத்துல எது எது பெருசு எது பெருசு தொண்ணூத்தி ஏழு தான் பெருசு ஆனா இந்தியாவில மூணு தான் பெருசு மூணு தொண்ணூத்தி ஏழு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல மூன்று சதவீதம் இருக்கக்கூடிய உயர் ஜாதி பார்ப்பனர்களை தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஜாதியும் அவங்கள்ட்ட தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் யாசம் கட்டிட்டு இருக்கான் ஏதாவது பார்த்து போடியா மீட்டருக்கு மேலே போடும் இப்படி தான் அப்போ இந்தியாவை பொறுத்தவரை மாறும் என்பதே மாறாது ஆனால் இங்கே மாறவே மாட்டேங்குது இல்லை திராவிட இயக்கத்தை விட அருமையான ஸ்ட்ரக்சரோடு ஆர் எஸ் எஸ் பயணிக்குதுன்றீங்களா என்ன பிற்போக்குத்தனமான கொள்கை இதான் தான் சொல்கிறேன் ஆனால் இல்லை அவங்களுடைய கட்டமைப்புன்றது இல்லை கட்டமைப்பா அதான் பிற்போக்குத்தன நீங்கள் ஹிட்லர் இல்லாத கட்டமைப்பா ஹிட்லர் இல்லை சார் ஒரு யூனிஃபார்மாக ஆர் எஸ் எஸ் செயல்படுறாங்கன்றீங்க கண்டிப்பாக திராவிட இயக்கம் இல்லையா திராவிட இயக்கம் இல்லை பெரிய எனக்கு பெரியாருடைய கொள்கை யாருக்கு எடப்பாடிக்கு தெரியுமா வேலுமணி தங்கமணி வீரமணிக்கு தெரியுமா எதுவுமே தெரியாது எடப்பாடிக்கே தெரியாது அப்புறம் வேலுமணி தங்கமணி வீரமணிக்கு தெரியும் அவர்கள் தெரிந்ததெல்லாம் காந்தியுடைய கொள்கை தான் யார் கொள்கை காந்தி கொள்கை என்னன்னா நோட்டில் பூரா காந்தி இருக்கார் இதுதான் தெரியும் நீங்கள் திமுகவில் இப்போ கொள்கை இல்லை திமுகவிலையும் கொள்கை இல்லை கொள்கை தெரிஞ்சு யார் யாரையா காமிங்க திமுகவில் யாருமே இல்லை தினம் இந்தியாவுக்கே ஆபத்து நம்முடைய கொள்கைகளை கொண்டு போய் சேருங்க திராவிட மாடல்ன்றாங்கல்ல திராவிட மாடல்னா இதனுடைய பிதாமகன் யார் தந்தை பெரியார் பெரியாருக்கு பெரியாரை வணங்குகிறார்கள் பெரியாரை பேசுகிறார்களே தினமும் பெரியாரை பேசுனா பெரியாரை வணங்குனா நீங்க திமுக தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல மாம இந்த பக்கம் மருமக இந்த பக்கம் வாஜ்பாய் நடுவில் அப்புறம் இப்படி பெரியாரை பேசுறவங்க வாஜ்பாய் நடுவில் உட்காரும் இந்த பக்கம் மாமே மருமக உட்காந்து அன்னைக்கு சார் என்னைக்குமே அதுதான் சார் இன்னைக்கு வாய்ப்பு இல்லை இன்னைக்கு வாய்ப்பு இல்லை மூர்க்கமா எதிர்க்கிறாங்களே பிஜேபி இல்லை இல்லை மூர்க்கமா எதிர்த்தா தான் சிறுபான்மை முஸ்லீம்கள் தலித்துகள் கிறித்துவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகள் விடுதலை சிறுத்த திருமாவளவன் வேல்முருகன் எல்லாம் மூர்க்கத்தனமா போய் அங்கே சேருவாங்க எங்க திமுகவோட திமுக கொள்கை என்பது நீங்க பெரியாரிய கொள்கை அது ஒரு சதவீதம் கூட கிடையாது யார்கிட்ட திமுக 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 கிடையாது அண்ணா திமுக கிடையாது ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் எல்லாம் கோயிலே போய் அங்கே கும்பாபிஷேகம் கும்மி அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க கலைஞரை மஞ்சள் துண்டை போட்டுட்டு நீங்க குலதெய்வ குலதெய்வ கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்காரு பெரியாருடைய கொள்கை எப்ப தனக்கு இடைஞ்சல் வருதோ கொளுத்தி போடுவாங்க கொளுத்தி போட்டால் இப்போ பரபரப்பாகும் இதுதானே தவிர பெரியாருடைய கொள்கைகளை வைத்து கொண்டு இருப்பதாக நாடகம் ஆடுகிற இயக்கம் தான் திமுக நாடகம் ஆடுற நீங்க பெரியார் காலி பண்ணி தான் அண்ணா அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிறாரு சரி அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சு கடைசியில் எங்கே போய் நிற்குது எடப்பாடிட்டு போய் நிற்குது எடப்பாடிட்டு போய் நிற்காம ஜானகிட்ட போய் நிற்குது சசிகலாட்ட போய் நிற்குது இதுதான் அரசியல் பெரியார் நீங்க கொள்கை எங்க அடமான வச்சாரு அப்போ அது அல்ல பெரியார் பேர் இப்போ கம்யூனிஸ்டம் இருக்கு சார் மார்க்ஸ் ஏங்கிள்ஸு லெனின் ஸ்டாலின்லாம் இருக்காங்க இன்னைக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு போகிறோம் அவங்களுக்கு தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆமாம் ஏன் ஒரு ஓட்டுக்கு திமுக ஆஃபீஸில் படுத்து கிடக்கிறாங்க ஒரு சீட்டுக்கு ஒரு சீட்டு ஒரு சீட்டுக்கு ரெண்டு சீட்டுக்கு எம்எல்ஏ சீட்டுக்கு எங்கே போய் படுத்து கிடக்கிறாங்க அப்போ அப்போ கம்யூனிஸ்ட் கொண்டு திமுக அடமானம் வச்சுட்டீங்களா திமுக கொள்கை பெருசா கம்யூனிஸ்ட் கொள்கை பெருசா எது பெரிய கொள்கை கம்யூனிஸ்ட் கொள்கை தான் உலக தொழிலாளர்களே ஒன்று கூடுங்கள் இது இப்போ எங்கே போய் நிற்கிது ரெண்டு சீட்டுக்கு எங்கே சேமு துண்டை 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 விரிச்சு ரயிலில் சீட்டு போட்ட மாதிரி பஸ்ஸில் சீட்டு போடுவோம் முல்ல எங்கே போய் நிற்கிது அப்போ என்னாச்சு உங்கள் கொள்கை தேஞ்சு கட்டணம் ஆகி போச்சு அதே நிலமை தான் திமுக ஓகே அதே நிலமை தான் திமுக அதே மறுபடியும் நம்ம பிஜேபிக்கு வருவோம் அதாவது பிரதமர் வேட்பாளர் விஷயத்தில் ஒரு சலசலப்பு எழுந்தது அதை சரி செய்தது வந்து பி எல் சந்தோஷ் பி எல் சந்தோஷ் ஸோ பி எல் சந்தோஷ் உடைய லாபி 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 தான் வந்து அண்ணாமலை இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரா அண்ணாமலை அந்த தைரியத்தில் தான் பி எல் சந்தோஷ் மோடியவே காப்பாத்துறாரு பி எல் சந்தோஷ் மோடியவே மோடியவே காப்பாத்துறாரு அமித்ஷாலும் ஜுஜிபி மோடியவே காப்பாத்துற பி எல் சந்தோஷ் அவருக்கு என்ன ஐடியானா எப்படியா கர்நாடகாவில் சிஎம் ஆயிடும் பி எல் சந்தோஷ் ஆமா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அஜெண்டா இருக்கு சரி சரி அண்ணாமலைக்கு தமிழ்நாட்டில் சிஎம் ஆயிடும் அமர் பிரசாத் ரெட்டி பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆயிர
எப்படா படம் ரிலீஸ் ஆகும் லியோ ஏண்டா நாட்டில் காவிரியில் தண்ணி விடலடா பத்தொம்பது லட்சம் ஏக்கர் கருகி போச்சுடானா லியோ படம் எப்போங்க வரும் ஏண்டா லியோ படத்துக்கு தஞ்சை ஏண்டா ஐயாக்கு இன்னும் பிஆர் பாண்டியன் பச்சை துண்டை போட்டு அது சாயம் போய் வெள்ளை சாயம் ஆகி போச்சு மலையில் முக்கி முக்கி அடிக்கிறான் போலீஸ் போலீஸ் பிஆர் பாண்டியன் இங்கே உழவர் சிலைக்கு முன்னாடி ஆர்ப்பாட்டம் உழைப்பாளர் சிலைக்கு உழைப்பார் சிலைக்கு ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு வந்து பத்து போலீஸ் அண்ணாமத்தே தூக்கிட்டு போகிறான் வேட்டி ஒரு பக்கம் சட்டை ஒரு பக்கம் துண்டு பச்சை துண்டியே காணும் ஏண்டா அவர் என்ன அவர் அவர் வீட்டுக்கு வாய்க்காலுக்கு தண்ணி வெளியில் போராடுறாரு சரி அப்போது இவனுக்கு அரசியல் தெரியாது அவருடைய விளைவு ஆர்எஸ்எஸ் சித்தாந்த ரீதியாக அரசியலை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஆனால் அது அதுக்குள்ளேயும் என்ன பிரச்சனைனா இப்போ பதவி வெறி பண வெறி எதுக்குள்ள நீங்கள் பிஜேபிக்குள்ளே ஓகே பதவி பதவி வேணும் பணம் வேணும் இப்போ ஆர்எஸ்எஸ் சித்தாந்தம் படிப்படியாக எதுக்குள்ளே வந்துருச்சு பதவிக்கும் பணத்துக்கு வந்துருச்சு இதே இப்படி வந்ததுன்னா இந்த திமுக இயக்கம் எப்படி இருக்கும் அண்ணா திமுக எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கம்பல் பண்ணி பாருங்கள் சரி அப்போ இது தான் அப்போ இதில் அண்ணாமலைக்கு அண்ணாமலை எதிர்த்து கேட்கக்கூடிய ஆளே இல்லை எங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இப்படி எந்த தலைவர் சொல்லி நான் பார்த்ததே இல்லை ஏங்க ரிசல்ட் ரிலேட்டட் ஷோப்பில் வச்சுருக்கேன் வச்சுக்கோங்க நான் நேராக கரூர் பஸ் ஏறிடுறேன் என்னையே பண்ணும் வேண்டாங்க இந்த பதவியே வேண்டாங்க விவசாயம் பண்ண விவசாயம் பண்ண போகிறேன் பல எஸ்டேட் வந்துருச்சு அவருக்கு பல எஸ்டேட்டு பல தோட்டம் துறவு நீங்கள் டாலர்கள் பவுண்ட்ஸுகள் எல்லாமே எல்லாம் வந்துருச்சு அதான் அந்த திராவிட இயக்க ப பலவீனத்தை தெரிய சரியாக தெரிஞ்சு நீங்கள் திராவிட இயக்கத்தினால ஒரு திராவிட சரியாக அதை பயன்படுத்திட்டார் அரசாக பிஜேபியாக இருந்தாலுமே அதிமுக இல்லை சார் ஆனால் தினந்தோறும் அவரை பற்றி விமர்சனம் வைக்கிறவங்க அவருக்கு பாருங்க எதுவுமே அந்த அரசியல் தெளிவு இல்லாமல் பேசுகிறார் புரிதல் இல்லாமல் பேசுகிறார் கோவப்படுகிறார் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேசியிருந்தா இங்கே அரசியல் பண்ணலாம் அதை செய்யாம இப்ப பாருங்க இப்ப தட்டு தடு மாதிரி நிக்கிறாரு அப்படின்றாங்க ஆனா நீங்க அவர் சரியா தான் பண்ணிருக்காரு ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி சித்தாந்தப்படி அண்ணாமலை உண்மையாகவே ஒரு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறார் அது ஜெயிக்குதோ தோக்குதோ அது வேற விஷயம் ஆனா இதுவரைக்கு இருந்த பல தலைவர்கள்ல அண்ணாமலையை பொறுத்தவரை நீங்க எடப்பாடியோட கூட்டணியே வேண்டாம் எடப்பாடியோட கூட்டணியே வேண்டாம் நானே ஒரு கூட்டணிக்கு தலைமை தாங்குறேன் இந்த செய்தி உண்மையாகவே நீங்க பிஜேபிக்கு ஒரு பெரிய மைல்கள் பிஜேபிக்கு இப்போ எப்படி எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திமுக நான் இப்போ போ போன மாதம் வரைக்கும் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பிஜேபி அண்ணா திமுக தோல் இல்லை திமுக தோல் தான் ஏறும் ஆனால் அண்ணாமலை வந்த பிறகு அண்ணாமலை நீங்கள் திமுக அண்ணா திமுக பிரிந்து அத்தனை பேரையும் சந்தோ தன்னுடைய தோளில் தூக்கிட்டு நீங்கள் அதை ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் ரெடின்ற ஆ இதை அவங்க ரசிக்கிறாங்க அதுதான் நீங்கள் திமுக பலவீனம் ஆக்கணும் அண்ணா திமுக பலவீனம் ஆக்கணும் பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ்க்கு அதுதான் விருப்பம் இல்லை சார் உளவுத்துறை இந்திய அளவுலையும் உளவுத்துறை இருக்குது அதாவது டெல்லி அளவில் உளவுத்துறை இருக்கு இங்கே மாநில அளவு உளவுத்துறை இருக்கு டெல்லி ஐபி சொல்லும் இல்லை இங்கே நம்முடைய நம்முடைய கெப்பாசிட்டி என்ன நம்முடைய பலம் என்னன்றதை சொல்லும் இல்லை ஆனால் அண்ணாமலை கொடுக்குற ரிப்போர்ட் நல்லா இருக்குன்னு அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்களா நான் டெல்லியில் இல்லை அதாவது அண்ணாமலை கொடுக்குற ரிப்போர்ட்டு ஐபி கொடுக்குற ரிப்போர்ட்டு ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு உளவுத்துறை இன்டெலிஜென்ஸ் விங்கி வச்சிருக்காங்க அவர்கள் கொடுக்குற ரிப்போர்ட்டு எல்லாம் ஒன்று தான் என்ன ஒன்று தான்னா அண்ணாதிமுக பிஜேபி சேர்ந்தா நீங்கள் அஞ்சு சீட்டு ஜெயிக்கிறது பெரிய அபூர்வம் அஞ்சு சீட்டு ஜெயிக்கிறது ஜெயிக்கிறது பெரிய அபூர்வம் சிறுபான்மை வாக்கு வங்கி இங்கே வந்து பெரிய ரோல் அது பெரிய ரோலு சிறுபான்மைகள் வாக்கு வங்கி சிறுபான்மை சொல்ல சிறுபான்மைகள் வாக்கு வங்கி இது அண்ணா திமுக வேணும்னு சொல்லிட்டு தான் பிஜேபி கூட வெளியே வரும் திமுக பிஜேபியும் அண்ணா திமுக கூட்டணி இருந்தால் நம்ம ஈஸியாக படுத்துட்டே தூங்கி ஜெயிச்சிடலாம் படுத்துட்டா கால ஆட்டிகிட்டே ஜெயிச்சிடலாம் இந்த கனவு இப்போ என்ன ஆகி போச்சு கேட்டிங்கன்னா காலேஜ் போச்சு மண்ணு விழுந்துருச்சு மண்ணு விழுந்துருச்சு இது யார் காரணம்னா அண்ணாமலை தான் அண்ணாமலை எடப்பாடி கூட்டணியாக இருந்தால் திமுக ஜெயிச்சிடும் சரி திமுக ஜெயிச்சிடும் அந்த சிறுபான்மை வாக்கு வங்கி குறைஞ்சது பதினஞ்சு சதவீதம் இருக்கு பதினஞ்சு சதவீதம் அப்படியே திமுகவுக்கு வரும் இப்போ எடப்ப எடப்பாடி இப்போ அண்ணாமலை ரெண்டு பேரும் ஒத்து போகல கூட்டணி உடையுது கூட்டணி உடைந்ததனுடைய விளைவு நீங்கள் திமுகனுடைய வாக்கு வங்கி சரியுது அண்ணா திமுக வாக்கு வங்கி ஏறுது இது அல்லாமல் மூன்றாவது அணி ஒன்று உருவாகுது இல்லை சார் இப்போ சிறுபான்மை வாக்குகள் அதிமுகவுக்கு போதுன்னே வச்சுக்கோங்க அந்த சரியிறது திமுகவுக்கு சரியிறது அதிமுகவுக்கு போகுது அண்ணாமலைக்கு இதில் லாபமே இல்லை இல்லை பிஜேபிக்கு என்ன லாபம் இதில் பிஜேபிக்கு என்ன லாபம்னா திராவிட இயக்கத்தை பிடிக்காத நிறைய பேர் இருக்காங்க 
இப்ப சீமானுக்கு ஏழு சதவீதம் வருது யாரு யாரு அது அந்த வாக்கு திமுக அதிமுக பிடிக்காது ஆஹ் பிடிக்காது தான் இப்ப இங்க ஒரு வா நீங்க முப்பது சதவீதம் ஓட்டே போனதில்ல முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் முப்பத்தி சதவீதம் அறுபத்தஞ்சு டு எழுபது தான் ஓட்டு போடாது நீ முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் ஓட்டு போடாது அப்போ இந்த போடாகாத ஓட்டு பிஜேபி போகுமானா பிஜேபி போகாது சரி பிஜேபிக்கு போகாது போகாது ஆனா பிஜேபி தனியா நின்னா போகாது ஆனா இப்ப யாரு பிஜேபி நிக்க போறா நீங்க கிருஷ்ணசாமி ஜான் பாண்டிய நீங்க அவங்க எல்லாம் அதிமுக கூட போக மாட்டாங்களா கண்டிப்பா போக மாட்டாங்க அதிமுக இல்ல சார் அப்ப திமுக ஒரு பெரிய அணியா நிக்க போகுது அதிமுக விட பெரிய அணி அண்ணாமலை புதிய அணி அமைக்கிறது அப்படியா ஆமா அது மாற்ற கருத்தே இல்ல பாண்டிச்சேரிட்டு <laughs> வாக்கு வங்கி இப்ப எத்தனை சதவீதம் வருது எத்தனை சதவீதம் ஓட்ட பிரிப்பீங்க இதுதான் நீங்க முக்கூலத்தூர் வாக்கு வங்கி அண்ணா திமுக திமுக போகும் இப்ப அங்க தமிழ்நாடு சவுத்துல கிருஷ்ணசாமியும் ஜான் பாண்டியன் தேவேந்திர கூட வாக்கு அல்ல எங்க வரும் பிஜேபி அண்ணாமலைக்கு வரும் ஏன்னா அண்ணாமலை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு அஜெண்டா வச்சிருக்காரு சரி என்ன பட்டியல் வெளியேற பண்ணித்தரையா உங்களை எஸ்சி பட்டியல் இருந்து பிசி ஆக்கிறேன் ராமதாஸ் ஒரு நாலு விஜயகாந்த் ஒண்ணு நீங்க சொல்லுங்க கண்டிப்பாக வாக்கு வங்கிய நீங்க ஒரு குறைந்தது பத்து முதல் பதினைந்து சதவீதம் திருப்பு சரிய அரசியல் பண்ணா ஒரு ப விஜயகாந்துக்கு மக்கள் நல கூட்டணி எவ்வளவு வந்து ஓட்டு போட்டான் பதினாலு பர்சன்ட் போட்டான் இப்போ வந்துதான் இல்லையா ஆனா அது விஜயகாந்த் தலைமை வேறு அண்ணாமலை தலைமை வேறு அண்ணாமலை தலைமை இண்டிவிஜுவலா பதினாலு பர்சன்டா வந்து விஜயகாந்த் ஆமா மக்கள் நல கூட்டணிக்கு பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மியா தான் பதினாலு பர்சன்டே பதினாலு பர்சன்ட் சார் கம்யூனிஸ்ட்கள் பூரா கூட இருந்தாங்கல்ல எல்லாமே கூட இருந்தாங்க பாமக அமக எல்லாம் கூட இருந்தது அதனால பதினாலு சதவீதம் மக்கள் எல்லாம் கூட்டணி பெரிய பிரம்மாண்டமா இருந்தது ஆமா அது ஆனா சோபிக்கவில்ல அடுத்த கிட்ட நகர்த்தணும்ல நீங்க பதினாலு இருபதாக்கு ரொம்ப பெரிய வேலை இல்லை சரி பதினால இருபதாக்குவது என்பது பெரிய திமுக அதிமுக மேல அதிருப்தி வாக்கு தானே திமுக அதிமுக மேல இருக்கிற அதிருப்தி வாக்கு தான் விஜயகாந்த் கொடுது சார் விஜயகாந்த் தனியார் பதினோரு சதவீதம் சார் இருபத்தி ஒன்பது எம்எல்ஏ இருந்தார்ல சரி அப்ப எவ்வளவு ஓட்டு பதினோரு சதவீதம் விஜயகாந்த் தனியா அப்ப இது எல்லாம் சேர்ந்து மூணுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல சரி இப்ப அண்ணாமலையுடைய பிளான் என்னன்னா ஒரு பதினைந்து சதவீதத்தை இத்தனை கட்சியில சேர்த்து வாங்கிட்டோம்னா நம்ம ஒரு ஒரு பிரம்மாண்ட கூட்டணி திமுக அண்ணா திமுக நம்ம உடைச்சிடலாம் எவ்வளவோ அரசியல் பார்த்தவங்க பாஜக அவங்க தேசிய அளவுல அமித்ஷா பார்க்காத அரசியல் கிடையாது அவரு வியூக வித்தகர்னு கூட சொல்லுவாங்க அவங்க கட்சியில அவரு அண்ணாமலை சொல்ற ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகேன்றாரா இல்ல அண்ணாமலை சொல்ற ஸ்ட்ராட்டஜி தவிர நீங்க தவிர்த்து ஏடிஎம்கே கூட போய் கூட்டணி சேருன்னு சொல்லுகிற அளவுக்கு அவருக்கு தைரியம் இல்ல யாருக்கு அமித் அமித்ஷா ஜிக்கு நீங்க இப்ப நிர்மலா சீதாராமன் சொல்றாங்க அண்ணாமலை இப்படி சொல்றாரு என்ன பண்ணலாம் கிடப்பில் போடுங்க பாப்போம் வேண்டாம் சொல்ல வேணும் சொல்ல வேண்டாம் வேணும்னா அண்ணாமலையுடைய ஆக்சன் வேற மாதிரி இருக்கும் என்ன ஆக்சன் ஒண்ணு கட்சியை விட்டு வெளியேறுவார் இல்லைன்னா நீங்க இந்த கூட்டணியால ஏத்துக்க முடியாது தைரியமா சொல்றாரு அண்ணாமலை அண்ணாமலை நான் அண்ணாதிமுக கூட்டணியில போய் என்ன வேலையே செய்யணும் ஈரோடு கிழக்கிலேயே என்னால முடியாதுனால 
டெல்லியிலிருந்து கூடி சொன்ன பிறகும் இப்போ ஃபார்மாலிட்டி போய் தலை காமிச்சு வந்தார் தன்மானத்தை விட்டு நான் போக மாட்டேன்றாரு அதாவது பிஜே பிஜேபியை வந்து தலைமை தாங்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறாரு பிஜேபியை ஒரு மூன்றாவது அணியாக மாற்றி காட்டணும்னு நினைக்கிறாரு ஓகே அது அது நான் முதலே சொன்னேன் அண்ணா திமுக திமுகனுடைய பலம் பலவீனா அண்ணாமலைக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள கட்டணையே தெரிஞ்சு போச்சு எங்கே அடித்தா எங்கே உழுகும் எவ்வளோ எங்கே பலவீனம் இருக்கு இது பூராமல் அண்ணாமலைக்கு ரெண்டு வருஷத்தில் திராவிட இயக்க அரசியலை முழுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டார் திராவிட இயக்க அரசியல வாக்கு வங்கி என்பது பிஜேபிக்கு எதிரான வாக்கு வங்கி தான் பிஜேபிக்கு எதிரான வாக்கு வங்கி தான் அப்ப பிஜேபிக்கு ஆதரவான வாக்கு வங்கி தூக்கு நீங்க நீலகிரியில் இருக்க படுகாஸ் இருக்காங்கல்ல படுகாஸ் எந்த காலத்திலயுமே நீங்க திமுக அண்ணாவுக்கு ஓட்டே போட மாட்டாங்க சரி யாருக்கு ஓட்டு போடுவாங்க எப்பவும் பிஜேபி மாஸ்டர் மாதன் ஒருத்தர் இருந்தார் மாஸ்டர் மாதன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவங்க என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா நீலகிரியில் இருக்கிற படுகாஸ் பூராம நீங்க கர்நாடகா லிங்காயத் கர்நாடகா லிங்காயத் லிங்காயத் உயிர் ஜாதிங்க அவங்க பிஜேபி தான் எப்பவும் ஆதரிப்பாங்க சரி இதெல்லாம் இன்டர் பாலிடிக்ஸ் ஓகே இதெல்லாமே வந்து அண்ணாமலை முழுசா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க அதனுடைய விளைவு தான் நான் ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் வாக்கு வாங்கிய வாங்கி காவிப்பாங்கிறாரு டெல்லி இதுக்கு அவருக்கு என்ன அவரை டெல்லி அவர் எப்படி பார்க்குதுன்னா திமுக அண்ணா திமுக ரெண்டையுமே நீங்க எதிர்த்து அரசியல் பண்றார் அது எதிர்த்து அரசியல் பண்ற காரணத்தினாலதான் இவர் சொல்லுவதே டெல்லி நம்புது நம்புறாங்க நீங்க அண்ணா இங்க இருக்கிற சீனியர்கள் எல்லாம் வேற மாதிரி சொல்றாங்க நிர்மலா சீதாராமன் கூட இதுல திருப்தி இல்லைன்றாங்க இந்த தகவல் எல்லாம் செய்திகளா வர்றதுனா அதை கேள்வியா வைக்கிறேன் உண்மைதான் இதெல்லாம் அவங்க சொன்னா அது எல்லாம் காது கொடுத்து வாங்கலையாங்க டெல்லியில அமித்ஷாவோ மோடியோ இல்ல இல்லாவோ இல்ல இல்ல அதாவது அவர் அண்ணாமலை என்ன கேட்கறாரு நீங்க எனக்கு இப்ப மாநில தலைவரா எனக்கு போஸ்டிங் கொடுத்து ரெண்டு வருஷம் முந்தைய அனுப்பும் போது எனக்கு என்ன சொன்னீங்க திராவிட இயக்கத்துக்கு சிம்ம சொப்பனமா இருக்கணும் வாக்குவாங்க <laughs> 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 சீமானுக்கு ஒரு ஏழு பர்சன்ட் உழுகுது சரி அப்போ திராவிட இயக்கத்துக்கு விழுகிற வாக்கு அதே அளவு வாக்கு திராவிட இயக்கத்துக்கு எதிராக விழுகுது ஆமா இது விழுகுதா அப்போ அந்த வாக்கு வங்கிய நீங்க உங்களுக்கு ஆதரவா திருப்பணும் அதுக்கு திராவிட இயக்கத்தை உடைக்கணும் திராவிட இயக்கத்தை உடைக்கணும் நீங்க மகளிருக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடு பிஜேபி கற்பனை பண்ண முடியாது கொண்டு வர்றாங்க ஏன் கொண்டு வர்றான் மகளிர் வாக்கெல்லாம் வாங்கணும் திராவிடிங்க <laughs> 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 அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் ஈரோடு நகரசேவை தலைவரோட ஜாதி சேர்த்துக்கிறானு அப்போ இந்த சனாதனத்தை உடைப்பவர் தான் தந்தை பெரியார் இப்போ பிஜேபி என்ன பண்ணுது பிஜேபியை பொறுத்தவரை பிஜேபி முப்பத்தி மூன்று சதவீத பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு இதெல்லாம் யாருடைய கொள்கை திராவிட இயக்க கொள்கை திராவிட இயக்கம் தான் இதை ரிசர்வேஷன் ரிசர்வேஷன் கொண்டு வந்தது ஆணைமுதுங்கிறது போய் டெல்லி நான் ஒரு மாநாட்டுக்கு நானே போயிருக்கேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் கூட்டிட்டு போவார் கூட்டிட்டு போய் மௌ மௌலங்கார் ஆடிட்டோரியம் அங்கே நார்த் இந்திய எம்பிலாம் வர வச்சு ரிசர்வேஷனை சமூக நீதியை அவர் உயிரோடு இருக்க வரை சமூக நீதிக்கான போராட்டம் பெரியார் இன்னொரு தொண்டை யார் ஆணைமுத்து ஆணைமுத்து போய் டெல்லியில் ஒரு மாநாட்டு நானே கலந்துருக்கேன் நான் இப்போ செரிப்பு வள்ளி நாயகம் இறந்த வள்ளி நாயகம் எல்லாமே இப்போ கலந்துருக்கோம் அப்போது இதை இப்போ யார் செய்கிறா பிஜேபி பிஜேபி செய்கிறார் அப்போது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை அண்ணாமலையினுடைய அரசியல் கண்டிப்பாக பதினைந்து சதவீதத்தை நீங்க தொட்டு தொட்டுட்டா அண்ணாமலை ஜெயிச்சிட்டார் அண்ணாமலை ஜெயிச்சிட்டாரு சோ இப்ப வந்து ஒரு நம்பிக்கையும் வாக்கும் கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு ஆனா அண்ணாமலையை டீ ப்ரொமோட் பண்ணாம அண்ணாமலையை ஆதரிக்கிறாங்க ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி அண்ணாமலை அப்ப ஒன்னும் செய்ய முடியாது ஒன்னும் செய்ய முடியாது அதாவது அண்ணாமலையுடைய பாஸ் மோடியவே காப்பாத்துறாரு பிஜேபி 
மோடிவே காப்பாத்துறாரு இதுதான் அண்ணா அண்ணாமலையினுடைய தைரியம் ஆனா அண்ணாமலை திராவிட இயக்கத்துக்கு எதிராக களம் காண்கிறார் நீங்க அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பிஜேபி இது வரைக்கும் இல்லாத தலைவர்கள் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இருக்காரு பல தலைவர் இருந்திருக்காங்க இதே போல திமுக அண்ணா திமுகவுக்கு எதிராக நீங்க பரபரப்பு அரசியல அண்ணா அதிகம் திமுக எதிர்ப்பு அரசியலை நீங்க ஜெயலலிதா கருணாநிதி இல்லைங்க ரெண்டாவது விஷயம் வச்சுக்கோங்க இருந்தார் அண்ணாமலை மொத்தமா பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பார் யாரு கருணாநிதி ஜெயலலிதாவும் சரி கருணாநிதி ஜெயலலிதா ரெண்டு பேருமே அண்ணாமலைய டோட்டலா பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனா ரெண்டு பேரும் இல்ல ஸ்டாலினுக்கு அது தெரியல எடப்பாடிக்கு அது புரியல எடப்பாடிக்கு அது புரியல ஸ்டாலினுக்கு அது தெரியல ஆமா கலைஞர் இருந்தவரை இலா கணேசன் ஆகட்டும் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகட்டும் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் ஆகட்டும் தமிழிசை ஆகட்டும் கருணாநிதியுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் தமிழ்நாடு பிஜேபியாக இருந்தது தமிழ்நாடு பிஜேபியாக இருந்தது என்ன கேட்டால் காங்கிரஸுக்கு மாநில தலைவர் கருணாநிதி பிஜேபிக்கு மாநில தலைவர் கருணாநிதி அதனால தான் நீங்கள் இலா கணேசனை கடைசி வரைக்கும் பிஜேபி அவரை தள்ளியே வச்சுருந்தது ஏன் கருணாநிதி கூட நெருக்கமாக இருக்க சரி கடைசி காலம் அவரை ஆளுநர் ஆக்கி வீட்டுக்கு அனுப்புவதற்காக இலா க இலா கணேசனுடைய குட் புக்கில் திமுகவோட நெருக்கமாக இருக்காருங்கிறது ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி அவருக்கு ஒரு இன்ட்டு மார்க் போட்டு வச்சுருந்தது அதை சரி நீண்ட காலம் ஆர்எஸ்எஸ் ஸ்தாபகராக இருந்து பிரச்சாரகராக இருந்து வந்துட்டாரு அதனால் அவர் கவர்னராக போய் ஓய்வு எடுக்கிறாங்க அதே நிலமை தான் யாருக்கு சிபி ராதாகிருஷ்ணனுக்கும் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் யாரும் கட்டுப்பாட்டு இருந்தார் கருணாநிதி கட்டுப்பாட்டு இருந்தார் சரி ஆமாம் அப்போ நீங்க தமிழசைக்கு கருணாநிதி தலைமையில் தான் கல்யாணமே எம்ஜிஆர் கருணாநிதி தலைமையில் தான் கல்யாணமே அப்போ கருணாநிதி பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபியை கொண்டு போய் சேர்த்ததுல தமிழிசையுடைய பங்கு பெருசு நிறைய உழைச்சாங்க மறுக்க முடியாது அந்த அம்மாவும் இறங்கி வேலை செஞ்சுது ஆனால் அண்ணாமலை வேலை செய்யல சிம்ம சுப்பனமா இருக்கார் நீங்க திமுக ஃபைல் திமுக ஃபைல் டூ இந்த தைரியம் இது வரைக்கும் நீங்க திமுக அதெல்லாம் டம்மி டம்மி தான் பெரிய போட்டியை கூட ஆளுநர் கொடுத்துட்டு அந்த போட்டிகள் என்ன இருக்குது காளி போட்டியா இல்லை உண்மையாக பேப்பர் இருக்கா இல்லை வேற ஏதாவது ஸ்வீட் பாக்ஸ் இருக்கா அது ஒன்றும் தெரியல இருந்தாலுமே பெட்டி ஆளுநர் மாளிகை போகுதா இல்லையா சரி பெட்டி ஆளுநர் ஆளுநர் மாளிகை அது அப்போ அண்ணாமலை திராவிட இயக்க எதிர்ப்பு அரசியல செய்கிறார் என்று தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ அவருடைய நூற்றி அறுபத்தெட்டு நாள் நடைபயணம் எங்கே போனாலும் பேசு பொருளாக மாற்றி வச்சிருக்கார் சரி இதுக்கு திட்டமிட்டு திராவிட இயக்கம் என்ன அறிக்கை கொடுக்குதோ என்ன அரசியல் பண்ணுதோ இப்போ ஆளுங்கட்சிக்கு எதிர்கட்சி அண்ணாமலை தான் எடப்பாடி இப்போ சவுண்டே இல்லை ஸோ எடப்பாடி அவர் என்ன நினைக்கிறாரு ஓடு மீன் ஓட ஒரு மீன் வருமளவு காத்திருக்குமா கோக்கு அதனால் அண்ணா திமுக என்ன கணக்கில் இருக்குன்னா திமுக மீது இருக்கிற வெறுப்பு அப்படியே நமக்கு வாக்கா வந்து நமக்கு வாக்கா வந்துடும் இப்போ நமக்கு அந்த வாக்கு உயர்வதற்கு ஒரே வழி பிஜேபியோடு கூட்டணி முடித்து கொள்வது தான் கூட்டணி முடித்து கொண்டால் நீங்கள் இப்போ நம்மளை விட்டுட்டு போன அந்த மக்கள் பூரா சிறுபான்மை மக்கள் பூரா தன்னோட வந்துருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறாரு இதுதான் அண்ணா திமுக அரசியல் திமுக அரசியல் தன்னை விட்டு போகுது தன்னை விட்டு போகுது சிறுபான்மை வாக்கு வங்கி இதுதான் அங்கே அரசியல் இதை தாண்டி எந்த அரசியலுமே இல்லை சரி எந்த அரசியலுமே திமுகவுக்கு முடியல அண்ணா திமுகவுக்கு முடியல கொள்கை என்பது ஜெயலலிதாவோட போச்சு கருணாநிதியோட கொஞ்சம் மிச்ச நச்சிருந்த கொள்கையெல்லாம் கருணாநிதியோட போச்சு இப்ப கொள்கையே இல்லை ஸோ பிஜேபி இந்த ரெண்டு மாற்று அரசியலையும் தூக்கி எறியணும் அதாவது அண்ணாமலையுடைய திட்டம் திமுக அதிமுக ரெண்டு இல்லாம இறங்க விளையாடணும் அது சாதிக்க முடியுமா அண்ணாமலையால அதாவது பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் கொள்கை சனாதன கொள்கை அது ஆர் தான் தீர்மானிச்சது இப்போ அதில் என்ன ஆட்டம் வந்துருச்சுன்னா ஆர்எஸ்எஸ் குள்ளேயும் இப்போ பதவி வெறி வந்துருச்சு பண வெறி வந்துருச்சு அதனால் சித்தாந்தம் பலவீனப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் சரி நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் தன்னுடைய கொள்கைகளை மறுபரிசீலனை செய்தால் கண்டிப்பாக தமிழ்நாடு ஆட்சிக்கு வர முடியும் மறுபரிசீலனை மறுபரிசீலனை சனாதன கொள்கை தூக்கி போட்டு நீங்கள் திராவிட கொள்கைக்கு வா இங்கே இது பேசு திராவிட இயக்கம் தான் இங்கே அடையாளம் சரி அப்போ அது எந்த காலத்துலேயும் வருமா ஆர்எஸ்எஸ் வராது அண்ணாமலைக்கு அந்த எண்ணம் அண்ணாமலை ஒன்றும் ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய மோகன் பகாவத்து கிடையாது சரி இல்லை சார் அண்ணாமலை எடுக்கக்கூடிய அஸ்திரம் சாதிக்க முடியுமா அவரால் அது இங்கே வந்து வாக்கு வங்கி சித்தாந்த ரீதியான வாக்கு வங்கி இல்லை இங்கே வாக்கு வங்கி நோட்டு கொடுத்தா ஓட்டு போடுவோம் நோட்டு கொடுத்தா ஓட்டு போடுவோம் ஒரு தலித் தலைவரை பார்த்து சொன்னேன் பா பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் எங்கள் ஆளுங்க பூரா நீங்கள் பிஜேபி அண்ணா திமுக கூட்டணி இருக்குது நம்ம திமுக தாண்டா ஓட்டு போடணும் சொல்லி எங்கள் ஏரியா பூரா பேசி வச்சுருந்தேன் ஏன் நைட்டு நைட்டாக போய் ரெண்டாயிரம் ரூபா தாரோடு உள்ளே போயிட்டானுவோம் எங்கள் ஆள் பூரா வாங்கிட்டு எல்லாம் ஓட்டு போட்டோம் அண்ணா திமுக அப்போது இந்த மக்கள்கிட்ட எது போய் சேர
அண்ணாதிமுக கொள்கை சொல்லிக் கொடுக்கல அப்போ அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரே கொள்கை அது காந்தி கொள்கை தான் காந்தி கொள்கை இருக்க வரைக்கும் அண்ணாமலைக்கு லாபமோ லாபம் லாபமோ லாபம் பார்க்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் டெல்லியில் என்ன நடந்தது அதே போல் அண்ணாமலை என்ன சொல்லிவிட்டு வந்திருக்கிறார் அண்ணாமலை போடுகின்ற திட்டம் என்னன்றத நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அது எடுபடுமான்றதை பார்க்கலாம் காலம் தான் முடிவு செய்யும் அண்ணாமலையின் டெல்லி பயணம் அவருக்கு சாதகமாகவே முடிந்திருக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் நேரில் வந்து நேரம் கொடுத்து பேசுவீங்க நன்றி திரு பாண்டியன் ச